ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ಮುಳುಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತ ಗೀತೆ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೇಗಿಲ ಕುಲದೊಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ ಧರ್ಮ ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎರಡೂ ರೈತರ ಮೇಲೆ ನಿಂತೈತಿ ರೈತ ಕುಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತು ನಡೀತೈತಿ ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅನ್ನದಾತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅನ್ನದಾತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವನು ಅವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡುವಂಥ ಕೈ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಳುವಂಥ ಕೈ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅನ್ನದಾತನ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗ್ಯದ ಅತ್ತ ಬಾಲ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಯಾನ ಬಾಲ್ದಿಂದ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಒದಿಬೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ತಳ ಗಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೈತ ಮೊದಲು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಆತ ರಕ್ತ ಸುರಿಸ್ತಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಮುನ್ನೂರು ಗಂಡಾಳು ಆಗ್ಯಾವ ದೀಡ್ನೂರು ಹೆಣ್ಣಾಳು ಆಗ್ಯಾವ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಳೆ ಆಗ್ಯದ ನಾವು ಬೆಳೆದಾಗ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಔಷಧ ಗೊಬ್ಬರದ್ದು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಬರೀ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಹಂಗೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೈತರು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆತ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೊಳೆ ಹೊರಗೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಅವರು ಬಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಾಗ ತಿಂದಿದ್ದು ರೊಟ್ಟಿನೂ ರುಚಿ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಆತಗ ಎಂಟಿ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಗಾರರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನ ಈ ನಿಂಗಾದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದಂಥ ರೈತ ದ ಕುಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಭಾಳ ಸಲ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕದ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜ ದಯೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಯೆ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಚಲೋ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬದುಕ್ಬೋದು ಜೀವಮಾನ ಪೂರ ಬದುಕಕ್ಕಾಗ್ತದೇನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದೊಳಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾಗೂ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಯದ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲ ಉಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂಥ ಒಂದು ಹೊಲದೊಳಗೆ ದುಡಿದು ಬದುಕ ಬದಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಈ ಒಕ್ಕಲ್ ತಂದೊಳಗೆ ಏನು ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಪೂನಾ ಬಾಂಬೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ದುಡಿಯಾಕತ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿಯಾಗ ಯಾರು ಅದಾರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮುದುಕರು ಅದಾರ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳಕ ಒಂದು ಒಣ ಆಕಳ ನೋಡ್ಕೊಳಕ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ನಡೆದ ನಡೆಯಕ್ಕತ್ತದ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಗಾಗತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆನೂ ಧಾರವಾಡ ರೀ
ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಡ್ತಿದವ್ರು ಹೋಗಿ ಗಂಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ನೌಕರಿ ಬಂದದ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಗಂಡಗ ಆತ ಹರಿದು ಒಗದ್ಬಿಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಂತ ನಾನು ಓದಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಂಗೆ ಆದಾಗ ಭಾಳ ಖಜೀಲ್ನೂ ಆಗಿತ್ತೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ನೂ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲಲ್ರಿ ನಾನು ಆತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಐತಿ ಹಿರಿಯರ್ದು ನಿನಗೇನಾದರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ದು ಅದರಾಗೆ ಮಾಡು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರಾಯಚೂರು ಒಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಒಣ ಭಾಳ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತನೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚೀಲ ಸಜ್ಜಿ ಬೆಳಿಲಾರ್ದಂಥ ಹೊಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದರೊಳಗೆ ನೀ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ಚಾಲೆಂಜೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೀಪ ಆಗಬೇಕ್ರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಬೇಕ ಒಂದು ಮನೆ ಬೆಳಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಸೊಸಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮನೆ ಎರಡೂ ಮನೀದು ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೋರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬೋರ್ ಹಾಕಿದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಬೋರಿಗೆ ನೀರು ಬಿತ್ತು ಆರನೇ ಬೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಸಾಕ್ಬಿಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬಗೆಯೋರಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಆತ ನನಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ನೀ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಂತ ನಾನು ಮಾಡೋತನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೇನು ಹದಿಮೂರನೇ ಬೋರಿಗೆ ನೀರು ಬಿತ್ತು ರೀ ನಾನು ಒಂದೇ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಳಿಂಬೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ ಐದುವರೆ ಸಾವಿರ ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಪಟ್ಟಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಬಂತ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಬಂತ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಬಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಡಾನು ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಲೋಡ್ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಗಿಡಗಳು ತೆಗಿಬೇಕಂದಾಗ ನನಗೇನಾಯ್ತು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಖತಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಆರು ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ನೆಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣಕ್ಕತ್ತು ಅದರ ಆ ಆರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾ ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೊಂಚ್ಕೊಂಡು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಡ್ಡು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ನೋವು ಗೊತ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಅದಿರಿ ನಾವು ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೆಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಕ್ಕತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅವಾಗ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಏಕ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊನೋಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಹು ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು
ಅವಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ರೈತರದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜೀವನ ರೈತರದೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರೈತ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆತ ತನಗೆ ತಾನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಬರ್ತದ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ರೈತ ತನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟೊಳಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೀನಂದ್ರೆ ಋತು ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯ ರೈತನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಬಂದಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಮಾವಿನ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಮಾವಿನ ದುಡ್ಡು ದಾಳಿಂಬೆ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ದುಡ್ಡು ಪೇರಲೆ ಸೀಸನ್ ಪೇರಲೆ ದುಡ್ಡು ನೀರ್ಲೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ನೀರ್ಲೆಂಡ್ ದುಡ್ಡು ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ದುಡ್ಡು ಸೀತಾಫಲ ಸೀಸನ್ ಸೀತಾಫಲ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಸತತ್ ಅವ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ರೊಕ್ಕ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಅಕ್ಕಾನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಮನೆಯಾಗ ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ದುಡಿಬೇಕ ಮಳೆಯಿದ್ರು ದುಡಿಬೇಕ ಚಳಿ ಇದ್ರು ದುಡಿಯಬೇಕ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಹೋಗಿ ನೀರು ಕಟ್ಟತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದ್ರು ಎಂಥ ಬಿಸಿಲೊಳಗು ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತ್ರು ನಾವು ರೈತರು ಬಿಸ್ಲಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ರೈತ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಮೆತ್ತಗಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಬಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರು ಮಗ ಸೊಸಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಮಾವಗೆ ಮಗ ಸೊಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ರೈತಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ನಿತ್ರಾಣ ಆದಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಕರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ನೀವು ಬೆಳೆದಿರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಬೆಲೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಆರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ತನ ಐತಿ ಇದು ಗೌ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಆ ನಿಟ್ಟೊಳಗೆ ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆತ ಒಂದು ರೈತ ತಾನು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಂದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳಿಬೋದು ಈಗ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಕಳ್ಳರದ್ ಕಾಕರದ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದ ಹೇಳಕ್ಕದ್ ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ರೈತನಿಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರ್ತೈತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಸೊಸಿ ಹಾಕ್ರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾತಗೆ ಆರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೈತರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಒಂದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗಿಡದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೈತಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಳ್ಳರ ಭಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹೊಲದೊಳಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಸಿಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವಿದಿನ್ ಟೂ ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೈರನ್ ಬೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಪ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಗಾರ ನಾವು ಕ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೂ ಸೈರನ್ ಬೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ವೆರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಊರೊಳಗ
ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಇಳೆ ಇಳೆ ಅಂದರೆ ನದಿ ನದಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ತೆಲೆ ಸೇರ್ತೆ ತೆಲೆ ನದಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿತಿರ್ತೈತಲ್ರಿ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಿಗ್ತೈತಿ ತೆಗ್ಗು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಮುಳ್ಳು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಆದರೆ ನದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರ ಹಸಿವು ಎಲ್ಲರ ನೀರಡಿಕೆ ಇಂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಬಂದತಂಥೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೊಳತೇನ್ರಿ ಅದು ಹೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೇದಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟದಿರಲಿ ಆ ಮನಿತನದ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ತಂದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಏನೇನು ಶ್ರಮ ಐತಿ ತನ್ನ ಏನೇನು ದುಡಿಮೆ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಮನೆತನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗುವುದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಅಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಪಗಾರ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಯುಗಾದಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರೇಷ್ಮಿ ಸೀರಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕರೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ ಆದಾಯ ಬರ್ತದಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಮ್ ರೀ ಒಂದು ಕೋಟಿದ ಮೊದಲು ಮನೆ ಕಟ್ಸಮ್ ಮನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಬಂಗ್ಲೆ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹಾಕಿವು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಮ್ಮ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗ್ಯಮ್ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ತೆಗ್ಯಮ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಯದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಮ್ ಉಳ್ಕಿದ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದವ್ರು ಮೊದಲು ಅವ್ರು ತಣ್ಣಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚಲೋ ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಬರಲಿವರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ನಗು ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಲ್ದಾಗ ದುಡ್ದಿರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಮ್ ಇನ್ನು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಉಳಿತೈತಿ ಆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಒಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಹೊಲ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ರೈತ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಗ್ತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಸ್ಟೈನಿಬಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೈತ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನದಾತ್ರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಗಾಗಮ್ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಗ ಕೊಡುವಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡುವಂಗಾಗಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಂಥ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೀವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ರೈತರಿಗ